Ne-a întâmpinat tata până la urmă. Doamne și mie vă salutăm. Astăzi este o sărbătoare extraordinară. Pe lângă locul că sărbătorim la Cristenia, sărbătorim și ziua dumneavoastră de naștere. Și dacă ne uităm atent la acest tort, observăm 7 și 4. Dar dacă ne uităm la dumneavoastră, nu observăm această vârstă. Iar pentru acest lucru, hai să vă aplaudăm o dată. Și veniți mai aproape un pic. Iată aici, în dreapta mea, stați. Astăzi, dumneavoastră sunteți în centrul atenției. Astăzi, cu toți cei prezenți, dar în primul și în primul rând cu soțul dumneavoastră, vă spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine se trăiască, cine se trăiască, la mulți ani. E timpia să trăiască, Vasile să trăiască, la mulți ani. Și aplaudăm tare, tare, tare pentru această familie frumoasă. Domnul Vasile, vă lauda de la poartă. Sunteți bravo, sunteți frumoase, sunteți în nota 10. Și eu am înțeles că vrea să vă dea și un salut pe obraz, așa ca la ziua dumneavoastră de naștere. Bravo, 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 bravo. Noi, Doamne, în chemia, vă dorim multă sănătate, multă putere, să aveți energie, că este energie. Să te că mulți ani și să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă, de copii pe care aveți, de nepoții care aleargă printre picioare, de nepoții care vă sar în brațe. Astăzi, totuși, este ziua dumneavoastră de naștere și nu ne-am permis să venim la dumneavoastră fără un desert. Un desert ornamentat cu ciocolată de asta să vă fie ca în ciocolată de astăzi înainte. Până acum a trebuit. Până acum? Păi până acum a fost. Să vă dea Domnul tot ce doriți, zile semine și fericire la mulți ani, să trăiți încă o dată, la mulți ani cu sănătate. Tot ce doriți, zile semine și fericire la mulți ani, să trăiți. Nici într-un caz. Dar, totuși, după acest tort, după suflatul lumânărilor, vreau să vă acord o întrebare. Care cred că vă imagină din momentul în care ne-ați văzut că am fost la ușă? Cine credeți că ne-a trimis aici să vă felicităm și să vă ridicăm în dispoziție? Că astăzi nu ne-am adunat aici să plângem. Vă spun încă o dată. Astăzi trebuie să zâmbiți. Iar eu o să vă spun așa. Draga mea mamă, la mulți ani, cu ocazia zilei tale de naștere, chiar dacă sunt departe în acest moment special, gândurile mele sunt alături de tine și inima mea este plină de emoție și recunoștință pentru tot ce ai făcut pentru mine de-a lungul anilor. Ai fost întotdeauna lumina de zile, sursa mea de inspirație și putere. Cu fiecare sfat și cu fiecare zâmbet, ai reușit să mă faci să simt că pot înfrunta orice. Chiar și la distanță, legătura noastră e puternică și mă simt norocos că te-am ca mamă. Îți mulțumesc pentru dragostea necondiționată, pentru înțelepciune și pentru tot sprijinul pe care mi l-ați oferit de-a lungul anilor. Să știi că fiecare realizare a mea poartă amprenta învățăturilor și sacrificiilor voastre. Îți doresc ca ziua ta specială să fie la fel de minunată și luminoasă precum ești tu. 
să fie înconjurată de iubire, sănătate și bucurie. Te iubesc chiar mult, draga mea mamă. Și îți promit că eu voi face tot posibilul să fiu un fiu demn de tine. La mulți ani, cu dragoste și recunoștință, Costel. Constantin, alături de Asta, asta a fost surpriza din partea lui Constantin și din partea Mariei. După ce ați auzit acest mesaj frumos de felicitare, ce doriți să-i transmiteți lui Costea? Să Și dacă dumneavoastră... Iul. Hmm. Și dacă dumneavoastră i-a spus câteva cuvinte lui Costel, eu cred că tata tot are acolo pregătit de câteva cuvinte. Fii sănătos, să aibă drum alb în viață, să fii vă primești și să înțeleagă cu nevasta și să iem și un copilaj dacă ați primească. Să primească! Am înțeles! Tata-i mai tardic! Da? Eu am înțeles că soția dumneavoastră iubește florile albe, în special albe, iar pentru dumneavoastră astăzi v-am adus în dar cu asemenea oricine. Să aveți grijă de ea, cum ați avut grijă și de copilașa dumneavoastră, cum aveți grijă de nepoții. Să o dați, cu lacrimi de fericire, să oferiți căldură, nu doar raze de soare, dar cum oferiți și căldură familiei dumneavoastră. Și pe lângă această floare, vrem să mai venim cu câteva dată. E vorba de un coș încărcat cu vitamine. Să priveți la forță la și nu vă gădați bătuți niciodată în această viață, indiferent de situație. Fie tristeți, fie boli, să nu aveți de-a face cu ele, să mergeți doar înainte. Și când va fi mai rău, să desfaceți o șampanie. Acum desfaceți. Ia uitați, domnul Vasile, știți ce trebuie de făcut. Dar și trebuie, sigur. Să sară pluta până la vecini. Și să... Pace și sănătate să fie. Da. Hai că o să-ți fac mare o șampanie. Nu știu ce să fac. Că s-ați rog. Da. Bravo. Bravo, pare bine, spui sănătos. Ați ajuns în părțile noastre, da? Cu prizele, vezi ce fac? Suntem de la Cantemir, dar venim de la Chișinău. Uuuu! Uuuu! Nu uitați să vreau, mi-a spărit, măi, dar e de-aia. Asta e aia, e bună. Apa trebuie bine, da. Curge fără bani apa. Da. Mamă, nu mă dă nici ce bățele, să-i dau bună. Da. 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 Eu așa, dacă mă mai jur, până în țara uit. Bun. Unii s-au bătărit, dar hai să-i dăm mai întâi la stăpân. Mulțumesc! 
Și chiar dacă sărbătorita de astăzi este doamna Efimia, nu rămâne mai prejos nici tata. Așa că noi, pentru domnul Vasile, avem ceva special, așa cum știm că îi plajă.
Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.